Kính thưa quý bạn, tôi Pháp Danh, Diệu Âm, Diệu Ngộ. Hôm nay tôi xin gửi đến quý bạn cuốn sách Kinh nghiệm, niệm Phật và những chuyện luân hồi do Diệu Âm, Diệu Ngộ biên soạn được Thượng Tòa thích giác hành chứng minh. Cuốn sách này gồm có 60 bài ngắn, giờ tôi xin đọc từng bài để cống hiến đến quý bạn. Lời mở đầu Kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng ni Con pháp danh là diệu âm Nhờ Phật pháp cao siêu nhiệm màu Nhờ chư Phật gia hộ nên con đã niệm Phật được nhất tâm ta mùi Nhờ ông trên đặc để cho con chứng kiến được những chuyện luân hồi Nhờ trải qua nhiều sóng gió thăng trầm đau khổ của thế gian, nên con đã hiểu thấu, đời là vô thường làm kiếp chúng sanh quá đau khổ. Nhờ chư Phật gia hộ duyên lành đưa đẩy, nay con có cơ hội được tỏ bày tâm nguyện. Tuy biết rõ khả năng con chưa đủ để viết văn hay làm kệ, chỉ vì bẩm tánh con thích khoe khoang và nhiều chuyện. Nếu như con biết được một chút kinh nghiệm gì mà không được khoe với đại chúng, con sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm. Nên ở đây, con xin viết một chút còn hơn không. Mục đích chính của cuốn sách này là con muốn khoe với tất cả mọi người. Phật Pháp là cao siêu nhiệm màu, lời Phật dạy là vạn lần chân thật. Khoe khoan Khoe quang mong độ được người, khoe quang không hại ngại gì không khoe, khoe quang lỡ chẳng độ người, khoe quang cũng được tỏ tường lương tâm. Trắng, đen, người đời nhiều chuyện khó ưa, con đây nhiều chuyện vì ưa thích người, người đời hung dữ kiền thưa, con đây hung dữ vì thương xót người. Người đời khoe bạc khoe danh, con đây khoe Phật đào cao nhất trời. Cảm tà ân đức con xin cúi đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức của đấng từ phụ thích ca mâu ni chư phật và chư bồ tát đã đem ánh sáng trí tuệ phật pháp soi đường dẫn dắt cho chúng con đi con xin cúi đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức lịch đại sư tổ đại đức tăng ni cùng quý phật tử trong quá khứ cũng như hiện tại đã dày công hằng truyền chánh pháp nhờ quý ngài quý phật tử mà kinh Phật mới được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nhờ ân đức cao sâu của quý Ngài, mà ngày hôm nay con mới có đầy đủ kinh sách để tu học. Con xin quý đầu đảnh lễ, cảm tạ ân đức của Ngài Pháp Sư Tình Không. Nhờ Thầy mà con học hiểu được lời Phật dạy trong bộ kinh Vô Lượng Thọ một cách thông suốt. Con xin quý đầu đảnh lễ, Cảm tạ ân đức của Thầy trụ trì thích chân tính và quý đại đức tăng ở chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn Việt Nam đã cho con niềm hạnh phúc vô biên. Tuy con không được phước vào dự Phật thất của quý chùa, con chỉ được coi qua cuồng băng video mà lòng con sung sướng cảm động tới bật khóc. Con thật không ngờ nước Việt Nam của chúng ta lại có được một ngôi chùa Hoằng Pháp lớn như vậy. Con xúc động không phải là vì ngôi chùa lớn, mà vì trong thời mạt Pháp vẫn còn nhiều vị Bồ Tát và nhiều chúng sanh Phật tử. Cảnh Phật thức của đêm hoa đăng làm cho con cứ tưởng như Phật đang còn tại thế, đang dẫn dắt chúng sanh dự hội hoa đăng. Lòng con hạnh phúc không chi sánh bằng, nhờ lòng từ bi của quý Thầy, nên đâu đâu cũng có Phật thức, trong cũng như ngoài nước. Con xin quý đầu đảnh lễ, 
cảm tạ ơn đức của bác cư sĩ tình hải nhờ bác đem hết bằng chứng xá lợi nhiệm màu của phật pháp phơi bày ra đại chúng lưu truyền khắp nhân gian nhờ vào những bằng chứng này mà con một lòng phát nguyện niệm phật để thành phật nhờ bằng chứng này mà khiến cho gia đình con ở việt nam ai nấy cũng đều niệm phật không uổng công con khuyên bảo bấy lâu qua bản thân và gia đình con mới hiểu điều chúng sanh muốn thấy đó là bằng chứng nhưng tiếp thầy xưa nay quý thầy chỉ đưa ra lý thuyết thực hành của phật pháp mà không đưa ra bằng chứng nhiệm màu nên lòng của chúng sanh hoang mang không dám tin vì không thấy bằng chứng nay nhờ có bằng chứng mà ai nấy đều vui vẻ buông xả tất cả một lòng hướng đạo công đức của bác thật không chi sánh bằng bác đã giúp vi động phật thất tại chùa lẫn tại gia trong cũng như ngoài nước nhờ quý thầy con học hiểu thêm muốn độ chúng sanh phải cần có ba yếu tố căn bản lý thuyết thực hành và bằng chứng vì bằng chứng là niềm tin con rất vui mừng khi thấy quý thầy đang cùng nhau hợp sức để đẩy mạnh bánh xe phật pháp ngày càng vững mạnh hơn hiện tại con thấy quý thầy đang ngày đêm thuyết pháp dẫn dắt chúng sanh tu niệm phật thất kêu gọi tuyên dương bằng chứng nhiệm màu của phật pháp trong và ngoài nước để lưu truyền khắp nhân gian con thấy không còn bao lâu khắp nhân gian đâu đâu cũng là phật thất tương lai địa ngục ngạ quỷ sẽ không còn tiếng than khóc đau khổ của chúng sanh cảm tà ân đức lòng con sung sướng tuyệt vời bao năm chờ đợi sáng ngời từ đây nhân gian phật thất ngày nay thầy sư đại đức tăng ni nhắc nhiều chúng con phật tử quy điều nhất tâm niệm phật dắt diều nhau đi a di đà phật khắc ghi tây phương cực lạc một đi không về không về ý nghĩa không bị đọa luân hồi Nguyên do nào khiến tôi niệm Phật? Sau năm 75, gia đình tôi di tản vào Sài Gòn. Cha thì dạy, tôi nói thầm với mẹ, mẹ thì bình nặc. Mẹ ơi, từ đây trở đi, mẹ sẽ không còn chịu khổ nữa. Tôi vui sướng, đến quên đi cả việc làm cực nhọc và cười và thời kỳ thai nghén. Nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu Thì nghe tin mẹ tôi mất Khi nghe tin này Tôi như bị xét đánh ngang tay Tim tôi tan nát Điều làm cho tôi vô cùng hối hận đó là Mẹ tôi mất cùng ngày lãnh được thùng quà của tôi Mẹ tôi phút cuối Mẹ tôi phút cuối Cũng không nhìn được những món quà tôi gửi cho mẹ Và thùng quà trở thành Món quà làm mai táng Từ đó Mỗi đêm Tôi đều niệm Phật A-di-đà và Quán Thế Âm Cầu xin cho mẹ tôi mau được siêu thoát Tôi sợ mẹ tôi vì quá thương con của mình mà không chịu đi. Bên cạnh đó, tôi cố gắng không thương khóc. Tôi dùng hết tình thương cho mẹ để làm việc ngày đêm. Mong sao cứu vạn gia đình để mẹ được yên tâm. Thời gian lại trôi qua. Đến lượt ba tôi qua đời. Tôi tiếp tục mỗi đêm niệm Phật cầu siêu cho ba mẹ. Lúc đó, tôi không biết ba mẹ tôi có được siêu thoát không. 
nhưng tôi vẫn niệm vì tôi tin lòng thành sẽ được cảm ứng và tôi cứ niệm mãi cho tới mười bảy năm sau một hôm một hôm tôi may mắn đọc được một bài báo nói về môn tu tịnh độ và niệm phật có thể cứu độ được thân nhân cha mẹ đã chết hoặc còn sống khi hiểu được điều này tôi mừng lắm từ đó mỗi lần tôi lái xe đi làm đi về hay đi công chuyện tôi không còn nghe nhạc ở trong xe mà chỉ thay vào đó những câu nam mô a di đà phật thậm chí những lúc ăn ngủ hay làm việc tôi đều niệm phật tối đến tôi thắp nhang cầu xin cho cha mẹ mau được siêu thoát cầu xin cho gia đình tôi ở việt nam luôn luôn mạnh khỏe bình an sau đó Tôi hồi hướng hết công đức niệm Phật cho ông bà cha mẹ trong hiện tại quá khứ Và các vong hồn khuất mặt được mau siêu thoát Tôi cứ niệm Phật và hồi hướng mỗi đêm như vậy Tới nay là 22 năm Trước đó 17 năm tôi không biết Nên chỉ niệm Phật cầu xin cho cha mẹ Còn 17 năm sau này thì tôi niệm Phật Đại Thừa Đại thừa là niệm tinh tấn mỗi ngày, niệm cho bản thân và niệm cho tất cả chúng sanh. Ý nghĩa tu hành Kính thưa quý bạn, xưa nay chúng ta thường nghĩ tu hành là một chuyện rất khó khăn, khó đạt, khó thành. Chúng ta luôn luôn nghĩ Phật Pháp quá cao siêu, muốn chứng quả phải có căn cơ cao tu hành khổ hạnh thì mới có cơ hội vãng sanh. Vì sự hiểu lầm này mà chúng ta không dám nghĩ đến hai chữ giải thoát. Chỉ còn nương vào hai chữ tu phước Kính thưa quý bạn Trước kia tôi cũng nghĩ như quý bạn Vì không hiểu chân lý của sự thật Nên tôi đã bỏ phí thời gian hơn nửa đời người Nay được thức tỉnh Tôi mong đem một chút kinh nghiệm tu tập của tôi Để chia sẻ cùng quý bạn Để chúng ta cùng nhau di cư về cõi Phật để thoát khỏi thế giới tà ma đau khổ này Ở đây tôi xin đón gọn tôi Ở đây tôi xin tóm gọn đơn giản dễ hiểu Để chúng ta cùng nhau tìm hiểu Trước khi tìm hiểu Chúng ta nên bỏ cái tâm phân biệt chấp trước của chúng ta qua một bên Chúng ta chỉ dùng cái tâm bình thường để mà tìm hiểu đạo Vì Phật dạy tâm bình thường là đạo Tu là tu sửa Hành là hành vi Hành còn có ý nghĩa là thực hành không chỉ nói suông Vậy tu sửa chỗ nào? Thực hành từ đâu? Hai câu hỏi này mới là gốc rễ Trước khi muốn tu sửa, chúng ta phải tìm ra căn nguyên, chỗ nào sai và làm sao tu sửa. Cũng như ống nước bị nghẹt, trước hết chúng ta phải tìm ra chỗ nào bị nghẹt. Khi tìm ra rồi thì chúng ta mới có cách làm cho nó thông, tu hành cũng vậy. Giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nguyên do bệnh căn Trong chúng ta tuy mang một thân thể Nhưng có nhiều tâm khác nhau Chúng ta không cần tìm hiểu nhiều tâm khác làm gì cho nhọc Vì càng tìm hiểu 
càng thêm nhiều phân biệt chấp trước chấp trước là chấp đúng chấp sai chấp không chấp có chúng ta chỉ cần biết trong chúng ta có hai tâm tâm thật và tâm giả tâm thật là chân tâm phật tánh của chúng ta còn tâm giả là tâm chúng ta đang sống hàng ngày chúng ta vô thị vô số kiếp không dùng tâm thật của chúng ta để sống mà chỉ dùng tâm giả để sống vì vậy chúng ta mới bị luân hồi luân hồi là đầu thai trở lại vô số kiếp nếu chúng ta dùng tâm thật thì chúng ta đã làm phật lâu rồi không còn có mặt ở trên trái đất này phật thấy chúng sanh đều có chủng tử phật nghĩa là hạt giống nên ngài mới đến đây dẫn dắt dạy dỗ cho chúng ta tu để thoát khỏi luân hồi giờ chúng ta đem hai tâm ví dụ thành hai người một người là ma một người là phật sau đó chúng ta tìm coi ông phật của chúng ta đang ở đâu kính thưa quý bạn ông phật của chúng ta đã bị chúng ta bỏ quên nhiều kiếp nên ông phật đã bị mê man bất tỉnh rồi vì ông phật trong ta bất tỉnh nên ma trong người chúng ta mới tự vậy người hấp hối kia hành hành làm được. sao được tỉnh lại huống chi bên cạnh người hấp hối còn có một kẻ thù lớn mạnh đang hành hạ ngày đêm vậy thử hỏi người hấp hối kia có thảm thương không người hấp hối kia là ai là ta là ông phật của ta thật đáng thương cho chúng ta xưa nay nhận vật làm cha không những bỏ đói chính ta còn dẫn dắt chúng ma về đánh ông phật của chúng ta vậy thử hỏi chúng ta có ngu si không vì thấy chúng sanh ngu si mà phật thương xót cũng như chúng ta thương xót cho đám dòi ở trong thùng phân này hiểu rõ chân tướng của sự thật chúng ta phải siêng năng niệm phật đem thần lực của câu a di đà trợ lực cho ông phật trong ta thức tỉnh phát ra thần lực đánh đuổi ma ra khỏi người chúng ta cho trí tuệ của chúng ta được khai mở khi trí tuệ chân tâm khai mở thì thân và hành vi của chúng ta theo đó mà được thanh tịnh giờ chúng ta hiểu rõ tu là tu sửa cho ông phật trong ta trở lại nguyên thủy có đủ thần thông hành là trì niệm tinh tấn không thối chuyển luôn luôn trợ lực và bảo vệ cho ông phật của chúng ta được an toàn không bị chúng ma hãm hại phúc long chung ông phật của chúng ta mới có đủ thần lực chiêu cảm được chư phật đến nơi tiếp dẫn sanh về cõi phật đây mới là ý nghĩa của hai chữ tu hành ý nghĩa bí mật của câu a di đà nam mô a di đà phật nam mô là quy y đoàn ác tu thiền tu tình nghiệp a di đà là vô lượng giác vô thường chí cực đại thừa a là mười phương ba đời tam thế phật di là tất cả chư bồ tát Đà là tám vàng chư kinh giáo của Phật Phật vì thương muốn cứu hết chúng sanh trong sáu ngã mười phương 
nên Ngài đã dùng hết thần lực của Ngài tu trong nhiều kiếp, nhiếp thọ vào trong câu Phật hiệu A-di-đà. Câu A-di-đà có rất nhiều ý nghĩa thầm thâm, cao siêu, bí mật, vô cùng tần. Chúng sanh như chúng ta, không thể nào hiểu được hết ý nghĩa cao siêu dùng ý của Ngài. Ở đây, tôi chỉ hiểu được chút ít, mong được chia sẻ cùng quý bạn. Một, Ngài muốn chúng ta niềm để đánh thức tâm Phật của chúng ta hòa nhập vào tâm của Phật. Niềm Phật để thần thức thuần thục in sâu, phúc lâm chung, chỉ nhớ Phật A-di-đà để Phật đến nơi tiếp dẫn. Hai, một câu niệm Phật A-di-đà có thể trừ tám mươi ức nghiệp. Chỉ có câu Phật hiệu A-di-đà mới giúp cho chúng ta trừ sạch nghiệp tội vô thị kiếp. Đây là phương pháp sám hối hữu hiệu nhất. Ba, câu Phật hiệu A-di-đà làm cho chúng ma khiếp sợ, không đến phá nhiễu sự tu hành của chúng ta, giúp cho chúng ta không bị tẩu hỏa nhập ma. Bốn, Cầu Phật hiệu A-di-đà có một thần lực mạnh mẽ vô biên. Khi chúng ta niềm, thần lực của câu A-di-đà vang rộng đến hết cả hư không, tới sáu ngã mười phương, giúp cho chúng sanh nơi nơi thức tỉnh hồi đầu. Năm Thời nay lẫn lộn chánh tà, khiến chúng ta không đủ trí tuệ phân biệt đâu là ma, đâu là Phật. Duy chỉ có câu Phật hiệu A Di Đà mới triệt để giúp cho chúng ta phân biệt đâu là chánh, đâu là tà. Phật nói, ma vương có phép lực như ngài, ma vương có thể hóa thành Phật để mê hoặc chúng ta. Nhưng ma vương không thể giả được câu Phật hiệu A Di Đà. Vì hễ ai niệm câu Phật hiệu A Di Đà thì chúng ma phải tránh xa bốn chục dầm Lấy từ điểm này Chúng ta dùng trí tuệ mà phân biệt nhìn rõ Nhận diện ai là đệ tử Phật Ai là đệ tử ma Nếu như có ai Tự xưng là đệ tử của Phật Mà không niệm Phật Thì đều là đệ tử ma giả dạng Còn ai tu mà có niệm Phật Thì đều là Phật tử chân chính Tại sao? Vì chỉ có đệ tử ma mới sợ niệm câu Phật hiệu A-di-đà. Nên chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, luôn luôn có đủ trí tuệ phân biệt, đừng uổng công phí cả đời tu tập, để rồi cuối cùng làm đệ tử của ma thì thật là đáng tiếc. Muốn được nhất tâm, không tu sen tạp. Trước kia, tôi muốn tu học, nhưng bị nhiều ràng buộc trách nhiệm. Chưa một lần tụng kinh, chưa một lần tòa thiền. Ngày đêm, chỉ biết chuyên tâm niệm Phật. Cuộc sống quá bận rộn, không cho phép tôi chọn các môn tu khác. Trong cái xuôi có sự may mắn, Nhờ tôi không có nhiều thời gian, nếu không tôi sẽ tu học đủ môn, vì tính tôi thích tìm hiểu đủ thứ. Sau khi được nhất tâm, tôi mới ngộ và hiểu thấu câu nói của Ngài Pháp Sư Tình Không. Ngài nói, trong 49 năm thuyết Pháp của Phật, lời nói quan trọng nhất đó là niệm cái gì thì thành cái nấy. Mình niệm Phật sẽ thành Phật. 
Khi thấu hiểu câu nói này tôi giật mình, cảm thấy may mắn và thầm cảm ơn cuộc sống bận rộn của tôi. Qua quá trình tu tập, tôi thấu hiểu chân lý của sự thật, cũng như vàng, vốn nguyên thủy là chói sáng. Nếu chúng ta trộn vàng lẫn với đồng,